One of the most pressing issues in Pakistan for parents of children with neurodevelopmental disabilities such as autism is that once the parents and caregivers are no longer alive, their children or adults will not have any safe home to go to. This is a very real fear, because, usually, these orphans are divested of their property and income by close relatives, and even by guardians and trustees appointed to look after their interests. In India, parents are actively involved in developing their own residential facilities on a self-help basis. There are more than 80 different models for autistic adults' homes run by parents' groups, ranging from large residential complexes like Ananda in Delhi and Budlapur in Maharashtra, to smaller housing options in Bangalore, Chennai, Hyderabad, Kolkata and Kerala. These group homes not only provide assisted living in safe and CCTV-monitored spaces, but also cater to the specific needs of persons with autism and related conditions by providing structured activities, academics, vocational training, sports, gardening and medical support. These homes are financed by parents and run by governing bodies comprising parents and professionals. At Ananda, adults with disabilities are permanent residents as well as short-term visitors, who can stay for a few days and then go back to their homes. This gives respite to their families and also provides time to the young person to settle down in a space away from home. Respite homes encourage the development of independence and open up opportunities of making friends. Residents can participate in social events, sports and leisure activities, as well as engage with the larger community of the area. Autism ashrams in guardian villages in Chennai, Hyderabad and Bangalore offer parents the opportunity to buy or rent accommodation for their children slash adults with special needs, as well as for themselves. This gives them the security of living near their children, with the advantage of a structured environment offering assisted or independent living and educational, therapeutic and recreational activities. Alap in Delhi and Aryunima in Dehradun are two other models created by parents. Where will adults with autism live when they're on their own? In Pakistan, Daryl Sukun in Karachi is the largest residential institution for adults with intellectual disabilities. It provides adequate care and support, but rarely allows family members to visit, as children are usually dumped here by their caregivers. Rising Sun and Hum Mishalara in Lahore have also initiated residential facilities, but these are at a nascent stage. The Fountain House has set up a facility on the SOS model in Farukabad for male and female patients with mental illnesses, but these do not offer opportunities for independent living or socialization, which are necessary. Roshni Jain near Lahore comprises two community houses, arts and crafts workshops, a bakery and a farm. Around 30 special friends live here with house parents, staff and volunteers. It is based on the Waldorf Steiner philosophy of education for life, with developmentally appropriate activities in sync with the natural rhythm of nature for residents, daycare students and volunteers. But, since the facility is not financially supported by parents, it is in poor condition. Pakistani parents are lagging far behind their peers in the region in setting up residential facilities for their children. Parent groups, philanthropists and NGOs need to come together on a single platform to develop sustainable homes for autistic individuals. Recently, the ASD Welfare Trust organized a conference in Karachi and presented possible models along with their financial implications, organizational challenges and legal options. To start a pilot project, parents would need to first agree on the concept, design, construction slash rent, amenities, and funds for maintenance, utilities, food, staff and security salaries, as well as cost of academics and other services. They will need professional training in trust building, financial and administrative management, budgeting and accounting. Based on the all-up model, average costs of utilities, food and other expenses could be worked out for two to three years, and equal contributions by parents placed in a bank account to be run by the governing body. One hopes that parents here will take the initiative in this direction. The UN theme for today's World Autism Awareness Day is Transformation towards a neuroinclusive world. As far as slogans go, this seems timely, 
as there is increasing self-diagnoses among young adults with autism in developed countries who are struggling to be accepted for themselves as they are autistic. But for persons with autism in poor countries faced with stigma and exclusion, this is a far cry from where they find themselves today, sans awareness, diagnosis, education, employment, housing, sans everything. The writer is a former federal secretary. Published in Dawn, April 2, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com slash at Dawn Vocabulary. Autism Jesse Nioro dot mental mazuri wale bachunke wale den ke liye Pakistan me subse eha masla ye hai ki ek bal jab wale den or dek bhal karne wale zinda nahi rahinge to unke bachua bale ho ke pas jane ke liye koi mafuz ghar nahi hoga. Ye ek bahot hi haki ki khof hai, kyunki am torpa. इन यतीमों को करीबी रिश्तेदारों और यहां तक के उनके मुफादात की देखभाल के लिए मुकरर करदा सरपरस्तों और ट्रस्टियों के जरिया उनकी जायदाद और आमदी से महरूम कर दिया जाता है हिंदुस्तान में वालिदैन खुद मदद की बुनियाद पर अपनी रिहायशी सहूलियत तैयार करने में फाल तौर पर शामिल हैं वालिदैन के ग्रुपों के जरिया चलाए जाने वाले आर्टिस्टिक बालिगों के घरों के लिए अस्सी से ज्यादा मुख्तलिफ मॉडल हैं जिनमें दिल्ली में आनंद और महाराष्ट्र के बदलापुर जैसे बड़े रिहायशी कम्प्लेक्स से लेकर बंगलोर चेन्नई हैदराबाद कोलकाता और केरला में छोटे रिहायशी इख्तियार शामिल हैं ये ग्रुप होम न सिर्फ महफूज और सीसीटीवी की निगरानी वाली जगहों में रहने में मदद फराहम करते हैं बल्कि मुनजम सरगर्मियों तालीमी पेशा वाराना तरबियत खेलों बागबानी और तिब्बी मदद फराहम करके आर्टिज्म और मुतल हालात में मुबतला अफराद की मखसूस जरूरियात को भी पूरा करते हैं इन घरों को वालद की तरफ से माली एनत फराहम की जाती है और वालद और पेशा वर अफराद पर मुश्तम गवर्निंग बॉडीज के जरिया चलाया जाता है आनिदा में माजूर बालग अफराद मुस्तकिल रिहायशी होने के साथ साथ कलील मुद्दती जायरीन भी हैं जो कुछ दिनों तक रह सकते हैं और फिर अपने घरों को वापस जा सकते हैं इससे उनके अहल खाना को राहत मिलती है और नौजवान को घर से दूर किसी जगह पर आबाद होने का वक्त भी मिलता है रिलीफ होम आजादी की तरक्की की हौसला अफजाई करते हैं और दोस्त बनाने के मौाक़े खोलते हैं रिहायशी समाजी तकरीबात खेलों और तफरी सरगर्मियों में हिस्सा ले सकते हैं नीज इलाके की बड़ी बरादरी के साथ मशहूर हो सकते हैं चेन्नई हैदराबाद और बंगलोर में आर्टिज्म आश्रम और सरपरस्त गांव वालद को खसूसी जरूरियात वाले अपने बच्चों स्लैश बालिगों के साथ साथ अपने लिए रहायश खरीदने या किराए पर लेने का मौका फराहम करते हैं ये उन्हें अपने बच्चों के करीब रहने की हिफाजत फराहम करता है जिसमें एक मुनजम माहौल का फायदा होता है जो मुआविना आजाद इना जिंदगी और तालीमी तिब्बी और तफरी सरगर्मियां पेश करता है दहली में एलएपी और देहरादून में अरोनिमा वालदेन के जरिया बनाए गए दो दीगर मॉडल हैं आर्टिज्म में मुबतला बालग अफराद कहाँ रहेंगे जब वो अकेले होंगे पाकिस्तान में कराची में दीरा सुकून जहनी माजूरी के हामिल बालिगों के लिए सबसे बड़ा रिहायशी इदारा है ये मुनासिब देखभाल और मदद फराहम करता है लेकिन शाज व नादिर ही खानदान के मेम्बरों को मिलने की इजाजत देता है क्योंकि बच्चों को आमतौर पर उनकी देखभाल करने वाले यहां फेंक देते हैं लाहौर में राइजिंग सुन और हम मशाल रा ने भी रिहायशी सहूलियात का आगाज किया है लेकिन यह अभी इब्तदाई मराहल में है फाउंटेन हाउस ने फारूक आबाद में जहनी अमराज में मुबतला मर्द खातन मरीजों के लिए एसओएस मॉडल पर एक सहूलत कायम की है लेकिन उनसे आजादाना जिंदगी गुजारने या सोशलाइजेशन के मौाक़ मैसर नहीं है जो जरूरी है लाहौर के करीब रोशनी गांव दो कम्युनिटी हाउसेस, आर्ट्स एंड क्राफ्ट वर्कशॉप्स एक बेकरी और एक फार्म पर मुश्तमिल है तकरीबन तीस खास दोस्त यहां घर के वालदे अमले और रजाकारों के साथ रहते हैं यह जिंदगी के लिए तालीम के वालडोफ सिटी न फलसफे पर मबनी है जिसमें रिहायशियों डे केयर के तालब इल्म और रजाकारों के लिए फितरत की कुदरती ताल के मुताबिक तरक्याती तौर पर मुनासिब सरगर्मियां हैं लेकिन चूंकि इस सहूलत को वालद की तरफ से माली मदद नहीं मिलती है लिहाजा ये खराब हालत में है पाकिस्तानी वालद अपने बच्चों के लिए रिहायशी सहूलियात के क्याम खत्े में अपने हम उम्रूहे से बहुत पीछे हैं वालद के ग्रुपों 
مخیر حضرات اور این جی ایوز کو آٹزم کے شکار افراد کے لیے پائیدار گھروں کی تعمیر کے لیے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے حال ہی میں ای ایس ڈی ویل فیر ٹرسٹ نے کراچی میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا جس میں مالی مزمرات تنظیمی چیلنجز اور قانونی آپشنز کے ساتھ ممکنہ ماڈلز پیش کیے گئے پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے والدین کو سب سے پہلے تصور ڈیزائن تعمیرات سلش کرایا سہولیات اور دیکھ بھال یوٹیلیٹیز خوراک عملے اور سیکیورٹی تنخواہوں کے ساتھ ساتھ تعلیمی اور دیگر خدمات کی لاگت پر اتفاق کرنا ہوگا انہیں اعتماد سازی مالی اور انتظامی انتظام بجٹ سازی اور اکاؤنٹنگ میں پیشہ ورانہ تربیت کی ضرورت ہوگی اے ایل اے پی ماڈل کی بنیاد پر یوٹیلیٹیز خوراک اور دیگر اخراجات کے اوسط اخراجات دو سے تین سال تک طے کیے جا سکتے ہیں اور والدین کی طرف سے گورننگ باڈی کے ذریعہ چلائے جانے والے بینک اکاؤنٹ میں مساوی اتیات رکھے جا سکتے ہیں امید ہے کہ یہاں کے والدین اس سمت میں پہل کریں گے آٹزم سے آگاہی کے عالمی دن کے موقع پر اقوام متحدہ کا موضوع تبدیلی نیورو انکل وسیو دنیا کی جانب کا ہے جہاں تک ناروں کا تعلق ہے یہ بر وقت معلوم ہوتا ہے کیونکہ ترقی یافتہ ممالک میں آٹزم میں مبتلا نوجوان بالغوں میں خود کی تشخیص میں اضافہ ہو رہا ہے جو خود کو قبول کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں لیکن غریب ممالک میں آٹزم کے شکار افراد کے لیے اس جگہ سے بہت دور ہے جہاں وہ آج خود کو پاتے ہیں شعور تشخیص تعلیم روزگار رہائش کے بغیر سب کچھ کے بغیر مضمون نگار سابق وفاقی سیکرٹری ہیں اخذ شدہ بتاریخ دو اپریل دو ہزار تیئیس فار مور ویڈیوز سبسکرائب آر چینل ڈان ووکیبولری یو ٹیوب ڈاٹ کام سلیش اٹ ڈان ووکیبولری لائک سبسکرائب شیئر اینڈ کامنٹس